ஹாய் நண்பா வெல்கம் டு கிரேசி இன்ஃபோடெக் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் வோல்ட்லேருந்து தேர்ட்டி எயிட் வோல்ட் வரைக்கும் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ரெகுலேட்டர் தான் ரொம்ப ஈஸியாகவும் சீப்பாகவும் பெஸ்ட்டாகவும் இருக்கிற ஒரு பர்பஸ் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இது தேவையானது இந்த ஐசி தான் ஐஆர்எஃப் ஃபைவ் ஃபோர் ஜீரோன்னு ஒரு ஐசி ஒரு ஐசி யூஸ் பண்ணால் போதும் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் காயிலில் போட்டு டூ இன் ஒன்னாக யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் டபுள் ஏசி போட்டு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஹீட் சிங்க் நல்லா அந்த மாதிரி ஹெவி பாடியாக எடுத்துக்கோங்க பேஸ்ட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டால் தான் உங்களுக்கு ஹீட் ஆகும்போது கரெக்டாக எக்ஸாஸ் ஆகும் ஹீட்டு அப்போ தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்டாஸில் எந்த ப்ராப்ளம்னா ஐசி ப்ரா சீக்கிரம் ஷார்ட் ஆகாமல் இருக்கும் நான் டிசி மோட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுனால டபுள் ஏசி யூஸ் பண்ணுறேன் இல்லை உங்களுக்கு சிம்பிளாக வேணும்னா சிங்கிள் ஐசி போட்டு எல்இடி சின்ன த்ரீ வோல்ட்டு மோட்டர் இதெல்லாம் ரன் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் முடியும் நான் டுவெல் வோல்ட்டு மோட்டராக இருந்தாலும் போடுறதுனால டபுள் ஏசி போடுறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு எல்இடி இந்த மாதிரி எல்இடி ஸ்ட்ரிப் யூஸ் பண்ணணும் வோல்டேஜ் கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா சிங்கிள் ஐசி போட்டு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் இமேஜ் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு அலுமினியம் சிங்க்லேயும் வந்து பேஸ்ட் வச்சு கொஞ்சம் நிறையா பேஸ்ட் வச்சு கொஞ்சம் டைட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ட்ரைட் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரைட் டு ஸ்ட்ரைட் பின் பார்த்து அதே போர்டில் வந்து முதல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க எனக்கு கேமரா சரியாக ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாதனால இந்த வீடியோ என்னால் காமிக்க முடியல இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துடும் பார்த்துக்கலாம் ரெண்டுமே ஐசி உங்களை பார்த்த மாதிரியே ஃப்ரெண்ட்லேயே வச்சு ஸ்ட்ரைட் டு ஸ்ட்ரைட்டுக்கு லெக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்க மாதிரியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அது ஒரு பக்கமாக வச்சுட்டு ஒரு ஹண்ட்ரட் கே போட் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க ஹண்ட்ரட் கே த்ரீ பின் போட்டு தான் அது ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு த்ரீ ஓர் ஆல்ரெடி நான் ஜாயின் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் இப்போ அந்த ஒயர் அதோட இன்புட் அவுட் புட் கொடுத்து எடுக்கணும் ஒரு மைனஸ் ஸ்ட்ரைட்டாக வெளியில் அவுட் புட் டைரெக்டாக போய் மைனஸ் பண்ணிட்டோம் ஒன் சைடு இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணதை முதல் வந்து சால்ட்ரிங் அடிச்சிடுவோம் சால்ட்ரிங் அடித்து ஸ்ட்ரைட்டாக லைனாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் டிசி பக்கு பூஸ்ட்டு பண்ணுறதுக்காண்டி ஏன் நான் ஆன்லைனில் நிறையா இது டிசி பக்கு டிசி பூஸ்ட்ரு இந்த மாதிரி வோல்டேஜ் கம்மி பண்ணுறதுக்காண்டி நிறையா இது பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே வோல்டேஜ் கம்மி பண்ணும்போது அது ஐசி மட்டும் டப்பு டப்புன்னு வெடிச்சிக்கிட்டே இருந்தது வேஸ்ட் ஆஃப் மணியாக ரொம்ப லாஸாக இருந்துச்சு எனக்கு எனக்கு இந்த மெத்தடில் ஃபாலோ பண்ணி நான் ஒன்றா செஞ்சு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு அவ்வளோவா ஒன்றும் லாஸ் இல்லை வோல்டேஜ் ப்ராப்பராக வருது த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் வரைக்கும் வோல்டேஜ் ரெகுலேட் பண்ணி எல்இடியோட மெஷர்மெண்ட் எவ்வளோவா அந்த சைஸுக்கு நான் வச்சு வோல்டேஜ் வச்சு நான் செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு எனக்கு யூசேஜாக இருக்குது ஆன்லைனில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறத விட இந்த மாதிரி ஓனாக செஞ்சு பர்ச்சே ஓனாக செஞ்சு யூஸ் பண்ணுறதில் ரொம்ப பெனிஃபிட் உங்களுக்கு தான் நீங்கள் வோல்டேஜ் வேணால் டிஜிட்டல் மீட்ரு தனியாக வாங்கி செட் பண்ணிக்கலாம் அமேசானிலே விற்கிது இல்லைனா நம்ம லோக்கல் ஷாப்பு பெரிய ஷாப்பில் போய் கேட்டிங்கன்னா அங்கேயே விற்கும் மிஞ்சி போனால் அறுபது ரூபா அந்த லெவலில் தான் இருக்கும் டிசி பக் போட்டால் டிசி பக்கு ஒரு அளவுக்கு மேலே வோல்டேஜ் லோ பண்ணி லோடு தரும்போது ஐசி வெடிச்சிடும் அதை வச்சு நீங்கள் டிசி ஃபேனுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா டிசி கா மோட்ருன்றதுனால ப்ரெஷ்லெஸ் மோட்ருன்றதுனால லோடு கொடுக்கும்போது ப்யூ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ரன் ஆகிறதே பெருசு டிசி பக்கில் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு அளவுக்கு மேலே ஐசி ஹீட் ஆகி பட்டன் தெரிச்சு போயிடும் எனக்கு இந்த இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸுக்கு மேலே ஒர்க் பண்ணிட்டேன் டிசிலேயும் இப்போ பேட்ரிலேயும் யூஸ் பண்ணியாச்சு சோலார்லேயும் யூஸ் பண்ணியாச்சு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் காயிலையும் யூஸ் பண்ணியாச்சு எனக்கு இல்லை ஓரளவு ஹீட்டு ஓரளவு லைட்டாக ஹீட் வரும் எப்பயும் போல் எலக்ட்ரானிக்ஸில் வர ஹீட் வரும் ஆனால் வந்து வெடிக்கலை எந்த ஒரு ஃபால்ட் ஆகலை டேமேஜ் ஆகலை டிசி ஃபேன் ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு இது சூப்பரான மெத்தடு ஆன்லைனில் பக்கு பூஸ்ட் வாங்கி பிடபிள்யூஎம் வாங்கி மணி வேஸ்ட் பண்ணுறதை விட நம்ம ரெண்டே ரெண்டு ஐசி ஒரு போட்டு இது ரெண்டத்தையும் வச்சு நீங்கள் வோல்டேஜ் ரெகுலேட் பண்ணிக்கலாம் டிசி ஃபேனுக்கு ரெகுலேட்டர் பர்மனண்ட்டு கிடையாது எப்போ வேணால் ஃபெயிலியர் ஆகும் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபிக்ஸ
அதே மாதிரி எல்இடி சீரியஸ் யூஸ் பண்ணவங்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸாக இருக்கும் அடுத்த வீடியோ எப்படி பண்ணணும்னு நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் தயவுசெய்து பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தயவுசெய்து லைக் பண்ணுங்கள் அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னு கேளுங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னோடய வீடியோ நான் ரெடி பண்ணி தரேன் இந்த ஒயரை ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு சார்னிங் பண்ணோன்னா சென்ட்ரலில் லாஸ்ட்டில் வச்சு ஜாயின் பண்ணோன்னா இன்புட்டில் கொடுத்து ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த த்ரீ லெக்ஸையும் ஃப்ரண்டில் உள்ள த்ரீ லெக்ஸையும் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பின் வச்சு சால்விங் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி த்ரீ லெக்ஸில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஜாயின் ஆகிற மாதிரி மூணு இடத்துலையும் லைன் எடுத்து கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த பேக் சைடில் வர அவுட் போட் இருக்க பாருங்கள் இது இன்புட் உள்ள போகிறது அந்த அவுட் புட்டு அது அவுட் புட் ப்ளஸ்ஸு சாதிங் கரெக்டாக வச்சுக்கிறீங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரண்டில் வர கனெக்ஷனும் இதே தான் ப்ராப்பராக வரும் இதோட டயக்ராம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கிடைக்கும் புரியலன்னா அதை போய் பார்த்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த பொறுத்த வரைக்கும் மைனஸ் ஸ்ட்ரைட்டாக தான் கொடுக்கணும் பேட்ரிலேருந்து இன்புட் ஆகி அவுட் புட் ஆகிற மைனஸ் என்றைக்குமே ஸ்ட்ரைட்டாக தான் இருக்கணும் அவுட் புட்டு மைனஸ் எடுத்து ரெகுலேட்டரோட மைனஸில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இன்புட் மைனஸ் எடுத்து அதையும் சேர்த்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஹிட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கட்டாயம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஒயரிங் ஷார்ட்டேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி ஹீட்டை போச்சு மொல் பண்ணிக்க வேண்டியது ஃபினிஷிங் நெக்ஸ்ட்டு இன்புட்டு ப்ளஸ் எடுத்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இன்புட்டு ப்ளஸ் எடுத்து வேறில் கொடுத்து ஜாயின் பண்ணிக்கோம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் கேமரா கிளாரிட்டி இல்லைன்னா நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது தப்பா பண்ணி ஐசி ஸ்டார்ட் பண்ண வேணாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அதில் அந்த இமேஜை ரொம்ப தெளிவாக படமாக கொடுத்துருப்பேன் அதில் போய் டவுன்லோட் பண்ணிங்க இப்போ சால்விங் பண்ணி ஃபினிஷிங் பண்ணதுக்கப்புறம் சரிங்க இப்போ ஓரளவு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு செக் பண்ணி பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு நான் பேட்ரியில் கொடுத்து இது டூ இன் ஒன் ப்ரப்போஸ்ன்றதுனால முதல் பேட்ரியில் கொடுத்து செக் பண்ணி பார்த்துக்குறேன் அவுட் புட் கரண்ட்டு கரெக்டாக தான் மல்டிமீட்டரில் ஒரு கனெக்ஷன் கொடுத்து பார்த்துக்குவோம் பேட்ரி கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு வோல்டேஜ் ரெகுலேட் பண்ணுறோம் ஃபோர் வோல்ட் த்ரீ வோல்ட் ஒன் வோல்ட் ஜீரோ வோல்ட் வரைக்கும் ஜீரோ வோல்ட்லேருந்து இந்த பேட்ரி அவுட் புட் எவ்வளோவோ அது வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் நான் டபுள் ஏசி போட்டிருக்கிறதுனால ஒரு வோல்ட் மைனஸ் ஆகும் ஆமாம் இது ஆல்ரெடி டெட் கண்டிஷன் பேட்ரி தான் ரீயூஸ் பண்ணி நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓன் பர்பஸ்க்காண்டி வோல்டேஜ் பக்கா ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை லோடு கொடுத்து செக் பண்ணி பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் இது ஏர் ஆரன் ஹெவி மோட்ரு இந்த ஆரன் நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க வைக்கிளில் வைக்கிற ஏர் ஆரன் மோட்ரு இது கொடுத்து இது ரன் ஆகிற அளவுக்கு அந்த ஐசி கெப்பாசிட்டி இருக்கான்னா இருக்குது தாராளமாக ஒர்க் ஆகும் ஹீட் சிங்க்கு நம்ம ஹெவியாக தான் கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஹீட் சிங்க்கு இந்த லோடை தாண்டி இதில் ரன் ஆகும் 
சின்ன ஒரு க ஒயர்ஸ் க லூஸ் பண்ணுறது இந்த பொருக்காக வந்துடும் ஹெவி மோட்ரு போட்டு செக் பண்ணி பார்த்தாச்சு அடுத்தது எல்இடியை போட்டு செக் பண்ணலன்னா அதையும் செக் பண்ணி பார்த்துருவோம் இந்த எல்இடி வந்து டுவெல் வோல்ட்டு மேக்ஸிமம் எயிட் செவன்லே ஒர்க் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் ஒர்க் ஆகுது பிரைட்னஸ் லோவும் பண்ணிக்கலாம் டி டிமும் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கடையில் வாங்குகிற டிசி பூஸ்டர் பக் பூஸ்டரை விட இது நல்ல வேல்யூபுள் எல்இடி யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு மோஸ்ட் வேல்யூபுள் இதில் மல்டி பர்பஸ் இருக்குது டிசி ஃபேன்லேருந்து எல்இடிலேருந்து எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓல்டேஜ் வேரியண்ட் பக்காவாக நமக்கு செட் ஆகும் லோ காஸ்ட்டு மிஞ்சி போனால் அதை செய்கிறதுக்கு ஒரு ஹீட் சிங்க்கு ஐசி எல்லாம் சேர்த்து ஒரு செவன்ட்டிக்குள்ளே தான் வரும் செவன் டு ஃபிஃப்டிக்குள்ளே தான் வரும் முன்னாடி நான் அவங்களுக்கு பேட்ரியில் போட்டு செக் பண்ணி பார்த்தேன் இப்போ நான் பேட்ரியில் போ பேட்ரியில் போட்டும் செக் பண்ணி பார்த்தாச்சு டேரெக்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டுவெல் வோல்ட்டு டூ ஆம்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சு உங்களுக்கு கண்ணுக்கு நேரமும் செக் பண்ணி காட்டுறேன் மல்டி பர்பஸு மல்டி யூசேஜு சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டு ஹோம் மேடு ப்ரா ஹோம் மேட்லேயே பண்ணிக்கலாம் எந்த ஒரு ச ப்ராப்ளமும் ஃபெயிலியரும் எதுவுமே கிடையாது லாங் லைஃப் உழைக்கிற ஒரே பொழுது நான் ஆல்ரெடி இதே மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த பாக்ஸுக்குள்ளே ஒன்று வச்சுருக்கேன் இதே என் நண்பருக்காண்டி செஞ்சு தரேன் நண்பா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்கும் அதில் போய் ஆள்னு கொடுங்க மோர் வீடியோஸை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காதீங்க